so to occur collision minimum two bodies are required oru body matter irundha eppadi collision nadakum innor body oda poyittu collision nadakum alliya appo at least two two body two bodies are required to occur collision seringla seri ipo nam enna pannalana undu rendu body eduthukalam ipo collision nadakana na undu rendu body irukonu nam condition solliton aduthu undu அடுத்து வந்து இந்த ரெண்டு பாடியுமே வந்து கொலிஷன் ஆகணும் ரெண்டு பாடியுமே மூவ் ஆகணுமா இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பாடி மூவ் ஆனா போதுமா இல்லைன்னா ரெண்டு பாடியும் மூவ் ஆகணும்னா ரெண்டு பாடி சேம் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகணுமா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகணுமா சரி இப்ப ரெண்டு பாடியும் மூவ் ஆனா கொலிஷன் நடக்கலாம் இல்ல ஒரு பாடி மூவ் ஆயிட்டு ஒரு பாடி ரெஸ்ட்ல இருந்தாலும் கொலிஷன் நடக்கலாம் சும்மா ரோட்ல நின்றுட்டு இருந்தா ஏதாவது யாராவது லாரி வந்து அடிச்சுட்டு போயிருவான்ல பஸ் நின்றுட்டு இருக்குதுன்னே அப்ப வந்து ஒரு மேன் வந்து ரோட்ல நின்றுட்டு இருக்கான் ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கான் லாரி வந்து அடிச்சதுன்னா என்ன ஆச்சு கொலிஷன் நடக்குது அப்ப ஒரு பாடி தான் மோஷன் ஒரு பாடி ரெஸ்ட்ல இருக்கு சரி இப்ப ரெண்டு பாடியும் மோஷன்ல இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது கொலிஷன் நடக்குன்னா ரெண்டு பாடி மோஷன்ல இருக்கலாம் இல்ல ஒரு பாடியும் மோஷன்ல இருக்கலாம் ஒரு பாடி ரெஸ்ட்ல இருக்கலாம் அது சரி இப்ப ரெண்டு பாடியும் மோஷன்ல இருக்குன்னு வச்சுங்க ரெண்டு பாடி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆனா கொலிஷன் நடக்குமா இல்ல சேம் டைரக்ஷன்ல போனா கொலிஷன் இருக்குமா இப்ப டூ பாடிஸ் ஆர் அதாவது டூ அக்கர் கொலிஷன் வந்து டூ பாடிஸ் வந்து மஸ்ட் மூவ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் சொல்லணுமா இல்லைன்னா மஸ்ட் மூவ் இன் சேம் டைரக்ஷன் சொல்லணுமா எந்த கண்டிஷன் கரெக்டா இருக்கும் அதான் ரெண்டு பாடி எடுத்துக்கிறோம் இப்ப இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு மாஸ் எம் ஒன் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறேன் அது மாஸ் வந்து எம் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் மாஸ் எம் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இப்ப இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சேம் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகி கொலிஷன் நடக்கலாம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகி கொலிஷன் நடக்கலாம் சரி சேம் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆனா கொலிஷன் நடக்காமலையும் இருக்கலாம் கரெக்டுங்களா சேம் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆனா கொலிஷன் நடக்காமையும் இருக்கலாம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போனா கொலிஷன் கண்டிப்பா தான் நடக்கணும் அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஆஃப் ஆல்சா சொல்லுங்க இஃப் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ ஆர் மூவ்ஸ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் தென் கொலிஷன் மஸ்ட் அக்கர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஆஃப் ஆல்சா சொல்லுங்க இஃப் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ ஆர் மூவ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் தென் கொலிஷன் மஸ்ட் அக்கர் நான் சொல்றேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஆஃப் ஆல்சா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ட்ரூ இது வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லணும் ஏன்னா வந்து இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த டைரக்ஷன்ல போகுதுன்னு வச்சுங்க இப்ப எம் ஒன் இந்த டைரக்ஷன்ல போகுதுன்னு வச்சுங்க அப்ப கொலிஷன் நடக்குமா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல தான் போகுது கொலிஷன் நடக்குமா நடக்காது ஸோ அதனால நம்ம கன்வீனியன்ஸ் எப்படி வேணும்னா அப்படி எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி அப்ப கொலிஷன் நடக்கணும்னா கொலிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அது மூவ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி திங்க் பண்ண தேவையில்ல சரி இப்ப வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறேன் பா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்கேன் அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கு மாஸ் வந்து எம் ஒன் எம் டூன்னு எடுத்திருக்கேன் ஆப்ஜெக்ட் மாஸ் வந்து எம் ஒன் எம் டூன்னு எடுக்கிறேன் நல்லா கவனிங்க இங்க ஒரு லைன் எடுக்கிறேன் பாருங்க இதுதான் வந்து வந்து ஒரு லைன் எடுக்க போறேன் இப்ப வந்து ஒரு லைன் எடுத்திருக்கேன் பாருங்க இப்ப இங்க ஒரு லைன் நான் அஜ்யூம் பண்ணியிருக்கேன் இது சும்மா தான் கண்டினியூஸா அப்படி வரைஞ்சிருக்கேன் இல்லைன்னா சரி கொஞ்சம் கம்மியாவே கூட வரைஞ்சிடலாம் இப்ப இது ஒரு லைன் எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா இன்னொரு லைன் இங்க வரைஞ்சு வச்சுக்கிறேன் நமக்கு தேவைப்படும் அதனால வரைஞ்சு வச்சுக்கிறேன் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க சரிப்பா இப்ப வந்து நல்லா கவனிங்க இப்ப வந்து நமக்கு என்ன பண்ணிருக்குன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் எடுத்திருக்கேன் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் எப்படி எடுத்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த டூ பாடிஸ் உடைய சென்டர்ஸ கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு லைன் எடுத்திருக்கேன் தி லைன் தி இங்க ஒரு லைன் எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா தி அதாவது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சென்டர்ன்றத விட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சொன்னா நல்லா இருக்கும் இப்போ எம் ஒனுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இது எம் டூக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கொலிஷன் டாபிக் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நடத்துறேன் இப்ப வந்து ஒரு லைன் எடுத்திருக்கேன் என் லைன் விஷ் ஜாயின்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாசஸ் ஆஃப் என்னது டூ பாடிஸ் இந்த லைனுக்கு பேர் தான் என்ன பாத்தீங்கன்னா லைன் ஆஃப் சைட் இந்த இது பேர் தான் லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்னு சொல்றோம் லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் ஸ்பெல்லிங் ஏதாவது ஒன்று இருக்கட்டும் சரி இப்போ வந்து இந்த எம் ஒன் எம் டூ இந்த எம் ஒன் எம் டூ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எம் ஒன் எம் டூ வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு கொலிஷன் நடக்குன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வேணும்னு சொல்லிட்டோம் இந்த எம் ஒன் எம் டூக்கு வெலாசிட்டிஸ் எப்படி இருக்கலாம்னா இப்போ வெலாசிட்டி இப்படி இருக்கலாம் இல்லை எந்த டைரக்ஷன்லனா அப்படி இருக்கலாம் சரிங்களா இப்போ வெலாசிட்டிஸ் ஆஃப் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ லைஸ் எலாங் Lies along line
எப்படி இருக்கணும்னா வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து சேம் லைன்ல மூவ் ஆகணும் அதாவது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் உடைய வெலாசிட்டி சுட் லை எலாங் தி லைன் ஆஃப் சைட் இஃப் வெலாசிட்டிஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைன் எலாங் லை எலாங் லைன் ஆஃப் சைட் தென் தட் கொலிஷன் இஸ் நோன் அஸ் ஒன் டைமென்ஷனல் கொலிஷன் சப்போஸ் வந்து நமக்கு இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம் சும்மா அப்புறம் இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு எடுத்துப்போம் இந்த மாதிரி எடுத்துப்போம் இதுக்கு லைன் ஆஃப் சைட் வந்து என்ன இங்கே லைன் வரையும் போது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இருந்தாலும் அப்படியே பார்த்துங்க ஒரு லைன் ஆஃப் சைட் அப்படி வரைஞ்சிருக்கேன் கரெக்டாக வந்துச்சு இந்த லைன் ஆஃப் சைட் வச்சுங்க இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வெலாஸ்ட் இந்த டேரக்ஷன் இரு யூ ஒன் வச்சுங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் வெலாஸ்ட் யூ டூ இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குன்னு வச்சுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெலாஸ்டிஸ் வந்து எல்லாம் லைன் ஆஃப் சைட் கிடையாது அதனால இந்த கொலிஷன் நடந்தால் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டூ டைமென்ஷனல் கொலிஷன் சொல்லுவோம் ஏன்னா ஒரு பிளேனில் மோஷன் இருக்கு இது ஒன் டைமென்ஷனில் இருக்குது இது டூ டைமென்ஷனில் இருக்கிற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி என்ன இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துங்க இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துங்க சரிங்களா இப்போ இந்தனுடைய வெலாஸ்டி இப்படி இருக்குது இதனுடைய வெலாஸ்டி இந்த டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பாடிஸ் வெலாஸ்டி வந்து எல்லாம் லைன் ஆஃப் சைட்டு கிடையாது அப்போ ஒரு பிளேனில் மூவ் ஆகுது ஒரு பிளேனில் மூவ் ஆகுது விலாஸ்டிஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் டூ நாட் லை எல்லாம் தி லைன் ஆஃப் சைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுதான் டூ டைமென்ஷனல் கொலிஷன் சரிங்களா டூ டைமென்ஷனல் கொலிஷன் அப்படின்னு இருக்கு சரி இதே மாதிரி ஸ்பே ஸ்பேஸில் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுங்க ஸ்பேஸில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஏர் மலைக்குள்ள இதெல்லாம் கொலிஷன் நடக்குது இதெல்லாம் நடக்குது இல்லைப்பா அங்கே வந்து ஒன் டைமென்ஷனாக இருக்காது அது ஸ்பேஸில் மூவ் ஆகும்போது த்ரீ டைமென்ஷனாக இருக்கும் அது த்ரீ டைமென்ஷன் கொலிஷன் நமக்கு வந்து ஒன் டைமென்ஷன் கொலிஷன் நல்லா புரிஞ்சாவே போதும் இந்த டூ டைமென்ஷன் கொலிஷன் த்ரீ டைமென்ஷன் கொலிஷன்ல எப்படி சால்வ் பண்றது ஒன் டைமென்ஷன் யூஸ் பண்ணி நான் சொல்லிடுவேன் எப்படின்னா அந்த டூ டைமென்ஷன் கொலிஷன் வந்து டூ ஒன் டைமென்ஷனா பிரிச்சுட்டு ஒவ்வொரு ஒன் டைமென்ஷன் கொலிஷன் கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்துடும் த்ரீ டைமென்ஷன் மோஷன் அப்படிதான் த்ரீ இண்டிபெண்ட் ஒன் டைமென்ஷன் மோஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஒன் டைமென்ஷன் கொலிஷன் கான்செப்ட் அப்ளை பண்ண வந்துடும் அதனால நம்ம ஒன் டைமென்ஷன் கொலிஷன் கான்செப்ட் கூட கிளியராக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டூ டைமென்ஷன் கொலிஷன் த்ரீ டைமென்ஷன் கொலிஷனை எப்படி பார்க்கறதுன்னு நம்ம பார்த்து இந்த ஒன் டைமென்ஷன் கொலிஷன் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி டூ டைமென்ஷன் த்ரீ டைமென்ஷன் கொலிஷனை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒன் டைமென்ஷன் கொலிஷன்னா என்னன்னு புரிஞ்சுன்னா இஃப் வெலாஸ்டிஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் லை எலாங் லைன் ஆஃப் சைட் தென் தி சோ கால்டு கொலிஷன் இஸ் நோன் அஸ் ஒன் டைமென்ஷன் கொலிஷன் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு எட் ஆன் கொலிஷன் இந்த ஒன் டைமென்ஷன் கொலிஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எட் ஆன் கொலிஷன் அதாவது பாருங்க ஒன் டைமென்ஷனல் கொலிஷன் ஒன் டைமென்ஷனல் கொலிஷன் டைமென்ஷனல் கொலிஷன் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ ஒன் டைமென்ஷன் கொலிஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஆன் கொலிஷன் ஹெட் ஆன் கொலிஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஹெட் ஆன் கொலிஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஹெட் ஆன் கொலிஷன் எடுக்கிறோம் சரி இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இது வந்து இங்கே பாருங்க இங்க இந்த கேஸில் வந்து கொலிஷன் நடக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா யூ ஒன் கிரேட்டர் தென் யூ டூவா இருக்கணும் யூ ஒன் எப்படி இருக்கணும் கிரேட்டர் தென் யூ டூ இருந்தால் தான் கொலிஷனே நடக்கும் புரியுதுங்களா யூ ஒன் கிரேட் தென் யூ டூ இருந்தால் தான் கொலிஷன் நடக்கும் சரி இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் யூ ஒன் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் யூ டூ வந்து ஒரு ஃபைவ் டூ ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் இருந்துச்சுன்னா அப்போ கொலிஷன் நடக்கும் ஏன்னா எம் ஒன்னுக்கு வந்து அதிகமாக விளாசிட்டு இருக்கு எம் டூக்கு வந்து கம்மியான விளாசினால கொலிஷன் நடந்துடும் சரிங்களா சரி இப்போ வந்து சப்போஸ் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த எம் டூ ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னு வச்சுங்க எம் ஒன் மட்டும் மூவ் ஆகுது டென் மீட்டர் பர் செகண்ட்ல மூவ் ஆச்சுன்னா அப்போ எம் ஒன் அப்ரோச்சஸ் தி எம் டூ வித் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை எம் ஒனுக்கு டென் எம் டூக்கும் டென் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்க அப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிடின் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ வந்து கான்ஸ்டன்டாகவே இருக்கும் மாறாது ரெண்டுக்குமே சேம் விளாசி இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா எம் ஒன் டு நாட் அப்ரோச்சஸ் தி எம் டூன்னு வரும் கரெக்டுங்களா ஒருவேளை எம் டூக்கு வந்து விளாசிட்டி ஃபைவ் இருக்கு எம் ஒனுக்கு விளாசிட்டி டென் இருக்குன்னா அப்போ எம் ஒன் அப்ரோச்சஸ் தி எம் டூ வித் எவ்வளோ விளாசிட்டினா டென் மைனஸ் ஃபைவ்னு சொல்லுவோம் அப்படி தானே அப்போ ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட்ல அப்ரோச் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ வந்து ஜென்ரலாக வந்து நமக்கு வேரியபிள் கொடுத்துட்டாங்க எம் ஒன்னுக்கு விளாஸ்ட் வந்து யூ ஒன் எம் டூ விளாஸ்ட் யூ டூ அப்போ வந்து எம் ஒன் அப்ரோச்சஸ் தி எம் டூ வித் வாட் விளாஸ்டி அப்படி சொன்னாங்கன்னா யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாடி அப்ரோச்சஸ் தி செகண்ட் பாடி வித் ரிலேட்டிவ் விளாஸ்டி இஸ் நோன் அஸ் யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ இப்போ வந்து இது கொலிஷன் நடக்கல கொலிஷன்
கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எம் ஒன் என்ன பண்ணோம்னா எம் டூ வந்து அப்படியே இடிக்கும் எம் டூ வந்து இப்படி இடிக்கும் கரெக்டுங்களா இப்படி இடிக்கும் அப்படி இடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் வில் எக்ஸட் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி எம் டூ எம் ஒன் வில் எக்ஸட் என்ன ஆகும் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி எம் டூ அப்போ இது எம் ஒன் இங்கே வந்து என்னது எம் டூன்னு வருது அப்போ எம் ஒன் எக்ஸட் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி எம் டூ வந்து இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஃபோர்ஸ் எக்ஸட் பை ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆன் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ எம் ஒன் அதாவது கொலி இங்கே பாருங்கள் கொலிஷனுக்கு முன்னாடி இப்படி தந்தனியாக இருக்குது கொலிஷன் நடக்கும் போது இதுக்கு பேர் தான் டிசி டிசி என்ன டியூரிங் கொலிஷன் இது என்னது டியூரிங் கொலிஷன் டியூரிங் கொலிஷன் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் வந்து எம் டூ வந்து இடிக்கும் அப்போ எம் ஒன் வில் எக்ஸட் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி எம் டூ ஸோ ஃபோர்ஸ் எக்ஸட் பை தி ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆன் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எஃப் ஒன் டூ புரியுதுங்களா அப்போ வந்து என்ன ஆகணும் இது வந்து எம் ஒன் எக்ஸட் ஃபோர்ஸ் ஆன் எம் டூன்றது ஆக்ஷன் ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தெர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் வரும் இல்லையா அப்போ எம் டூ வில் எக்ஸட் ஃபோர்ஸ் ஆன் எம் ஒன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஸோ செகண்ட் பாடி எக்ஸட் ஃபோர்ஸ் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் பாடி வந்து எஃப் டூ ஒன் இப்போ நான் எழுதுகிற கண்டிஷன்லாம் இ இது கரெக்டாக நாட் கரெக்டான்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் நல்லா கவனிக்கப்போ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எஃப் ஒன் டூ மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஒன் டூ ட்ரூ ஆஃப் ஆல் சார் சொல்லுங்கள் எஃப் ஒன் டூ இஸ் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ஒன் டூ சரிங்களா ஏன்னா இது ஆக்ஷன் இது ரியாக்ஷன் அப்போ நீங்கள் கரெக்டாக டக்குனு ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா நானும் கொஞ்சம் கரெக்டாக சொல்லிட்டே இருப்பேன் ம் சரி ட்ரூன்னு வரும் சரி இப்போ எம் ஒன் வந்து எம் டூ மேலே ஃபோர்ஸ் எக்ஸட் பண்ணுது எம் டூவும் எம் ஒன் மேலே ஃபோர்ஸ் எக்ஸட் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபார் பர்டிகுலர் டைம் வந்து ஃபோர்ஸ் எக்ஸட் பண்ணும் அப்படி தானே ஒரு பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் இல்லை பாயிண்ட் டூ செகண்டுக்கு ஃபோர்ஸ் எக்ஸட் பண்ணும் சரிங்களா அது அப்போ எம் ஒன் அதாவது இந்த எம் ஒன் எம் டூ கான்டாக்டில் வருது இல்லைங்களா அந்த கான்டாக்டில் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஃபோர்ஸ் எக்ஸாக்ட் ஆகும் கான்டாக்டை விட்டு போயிருச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் எக்ஸாக்ட் ஆகுது பிஃபோர் கொலிஷன் பாருங்க கான்டாக்ட் இல்லை அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகலை இப்போ கோ டூரிங் கொலிஷனில் இருக்குது அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது எவ்வளோ நேரம் இது கான்டாக்டில் இருக்குமோ அவ்வளோ நேரம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா டைம் ஆஃப் டை டைம் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டைம் டேக்கன் பை தி ஃபர்ஸ்ட் பாடி டு எக்ஸட் ஃபோர்ஸ் ஆன் செகண்ட் பாடி மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு டைம் டேக்கன் பை தி செகண்ட் பாடி டு எக்ஸட் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி ஃபர்ஸ்ட் பாடி என்ற இந்த இந்த கான்செப்ட் ட்ரூ ஆஃப் ஆல்சா சொல்லுங்கள் அதாவது டெல்டா டி ஒன் என்றது ஃபர்ஸ்ட் பாடி எக்ஸட் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் பாடி வந்து செகண்ட் பாடி மேல எக்ஸட் பண்றது ஃபோர்ஸ் எக்ஸட் பண்ற டைம் டெல்டா டி ஒன் செகண்ட் பாடி வந்து டெல்டா டி டூ டைம் எடுத்துக்கிட்டு ஃபோர்ஸ் எக்ஸட் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் பாடி மேல அப்ப இந்த டெல்டா டி ஒன் டெல்டா டி டூ ஈக்குவல் நான் சொல்றேன் இது ட்ரூ சொல்றீங்களா பால் சொல்றீங்களா ஈக்குவல் அப்ப பாருங்க இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எம் ஒன் எம் டூவும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிது ஃபோர்ஸ் எக்ஸைட் பண்ணுது ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல இருக்கு ஆனா சேம் டைம் இன்டர்வல்ல இருக்கு சரி இப்ப நமக்கு நியூட்ரன் செகண்ட்ல என்ன ஃபார்முலா பாருங்க force is equal to change in momentum by time taken correct ah rate of change of momentum then force appo rate of change of momentum eduthina appo change in momentum is equal to force into delta t correct ah force into delta t ipo first object mela minus sign vittirunga magnitude mattum parunga first object mela exert pandra force um second object mela exert pandra force equal time equal illaya appo force into time rendu object ume equal ah dhana varudhu அப்படின்னா அப்படின்னா இது ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கு ஏன் ஒன்னுத்துக்கு நெகட்டிவ் போடுறோம் ஒன்னுத்துக்கு பாசிட்டிவ் போடுறோம் நல்லா கவனிங்க இந்த டயக்ராம் இன்னொரு முறை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க எம் ஒன் எம் டூ தனியா எங்க கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்ப எம் ஒன் இப்படி இருக்கு வெலாஸ்ட் யூ இப்படி தானே இருக்கு வெலாஸ்ட் யூ ஒன் இப்படி இருந்துச்சு ஆனா அது மேல ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது எஃப் ஒன் எஃப் டூ ஒன் இப்படி தானே ஆக்ட் ஆகுது ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் வெலாஸ்ட் தானே ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் வெலாஸ்ட்னா மொமெண்டம் குறையும் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் மொமெண்டம் குறையும் சரிங்களா செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும் பாருங்க செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் உடைய வெலாஸ்டி யூட் இந்த பக்கம் தானே இருந்துச்சு ஃபோர்ஸ் அதே டேரக்ஷன்ல தானே ஆக்ட் ஆகுது அப்ப வெலாஸ்டி கூடுது அப்ப வெலாஸ்டி கூடுதுன்னா செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மொமெண்டம் கூடுது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மொமெண்டம் குறையுது புரியுதுங்களா அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மொமெண்டம் கூடுது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மொமெண்டம் குறையுது மைனஸ் எந்த பக்கம்னால மாத்திக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ வந்து சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் ஆஃப் ரெண்டு பாடியும் ஈக்குவலன்னா ஒரு பாடிக்கு மொமெண்டம் குறைஞ்சிருக்கு இன்னொரு பாடிக்கு மொமெண்டம் கூடி
இன்க்ரீஸ் இன் மூமெண்ட் ஆஃப் அவர் செகண்ட் பாடி அப்படின்னா இப்போ ஒரு சொல்ற ஸ்டேட்மெண்ட் ரூ ஆஃப் ஆசன் சொல்லுங்க டூரிங் கொலிஷன் மொமெண்டம் எக்ஸ்சேஞ்ச் டேக்ஸ் பிளேஸ் மொமெண்டம் எக்ஸ்சேஞ்ச் டேக்ஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்ற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரூ ஆஃப் ஆசான் டூரிங் கொலிஷன் மொமெண்டம் எக்ஸ்சேஞ்ச் டேக்ஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்றேன் சரிங்களா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சிஸ்டம் எடுத்துட்டீங்கன்னா மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகலை இங்கே பாருங்க டோட்டல் சிஸ்டமுக்கு மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகலை தானே அப்போ ஏன்னா சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் தானே ஜீரோ போட்டிருக்கோம் அப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் ஜீரோ போட்டோம்னா மொமெண்டம் அந்த சிஸ்டம் சேஞ்ச் ஆகலை அப்படி தானே அப்படின்னா இப்போ சொல்றது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஆஃப் சொல்லுங்க டூரிங் கொலிஷனாக இருந்தாலும் சரி கொலிஷன் நடக்கும் போது சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் ஆஃப் தி சிஸ்டம் இஸ் ஜீரோ ஸோ தட் மொமெண்டம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஆஃப் ஆல்சா மொமெண்டம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா நீங்க யார் யார் ட்ரூ வரையும் ஃபால்ஸ் வரையும் நான் சைட்ல பேர் பார்த்துட்டே தான் இருக்கேன் அவங்கெல்லாம் இன்ட்ராக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் சரிங்களா சரிப்பா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ மொமெண்டம் ஆஃப் தி சிஸ்டம் வந்து கான்ஸ்டன்ட்னா மொமெண்டம் அதான் சேஞ்ச் இன் மொமெண்ட் ஜீரோ சொல்றது மொமெண்டம் ஆஃப் தி சிஸ்டம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்போ மொமெண்டம் ஆஃப் தி சிஸ்டம் கான்ஸ்டன்ட்னா மொமெண்டம் வந்து கன்சர்வ்டுன்னு சொல்றேன் மொமெண்டம் வந்து கன்சர்வ்டு அப்படி எடுக்கிறோம் சரிங்களா அப்படின்னா கொலிஷன் நடந்தா மொமெண்டம் மஸ்ட் பி மொமெண்டம் ஆஃப் தி சிஸ்டம் மஸ்ட் பி கன்சர்வ்டுன்னு சொல்றேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரூ ஆஃப் ஆல்சா ஃபார் கொலிஷன் அவை கொலிஷன் நடந்தாவே மொமெண்டம் ஆஃப் தி சிஸ்டம் இஸ் கன்சர்வ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் நான் சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை மைண்ட்ல நல்லா பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வென் எவர் வாட் எவர் டைப் ஆஃப் கொலிஷன் அக்கர்ஸ் மொமெண்டம் ஆஃப் தி சிஸ்டம் இஸ் கன்சர்வ்டு புரிஞ்சுங்களா சரி இப்ப இந்த போர்சஸ் ஆக்ட் ஆகுது இல்லைங்களா இந்த எஃப் ஒன் எஃப் டூ ஆக்ட் ஆகுது இல்லைங்களா இந்த சிஸ்டம்க்கு வித் இன் தி சிஸ்டம் தானே ஆக்ட் ஆகுது வித் இன் தி சிஸ்டம் தானே ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த போர்சஸ் வந்து இன்டர்னல் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றேன் புரியுங்களா அப்ப இந்த போர்ஸ் வந்து இன்டர்னல் போர்ஸ் அப்ப எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் எவ்வளவு வரும் ஜீரோ வரும் அப்ப எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் ஜீரோ வரும் ஏன்னா இந்த சிஸ்டம்னால யாருமே போர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணல வித் இன் தி சிஸ்டம் தான் போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்ப இந்த இன்டர்னல் போர்ஸ் நமக்கு நியூட்டன்ஸ் லாஸ்ட்லயே என்ன படிச்சிருக்கோம் எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் பை டைம் டேக் இருந்தனே இங்க எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் ஜீரோ வருது அதனால சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் ஆஃப் தி சிஸ்டம் இஸ் ஜீரோ இப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் இங்க சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் ஆஃப் சிஸ்டம் ஜீரோ சொன்னது இங்க சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் ஆஃப் சிஸ்டம் எப்படி புரிஞ்சுங்களா ஜீரோனே சரி அப்படின்னா கொலிஷன் நடக்கும்போது இன்டர்னல் போர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகும் எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகாது அதனால வந்து சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் ஆஃப் தி சிஸ்டம் வந்து ஜீரோ சரி டூரிங் கொலிஷன் வாட் அப்பன்ஸ் மொமெண்டம் எக்ஸ்சேஞ்ச் டேக்ஸ் பிளேஸ் அப்படின்னா பாருங்க இந்த பாஸ்டா வந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பாஸ்டா வந்த ஆப்ஜெக்ட் போர்ஸ் ஆப்போசிட் ஆகுது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் வெலாஸ்டிக் குறையும் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வெலாஸ்டிக் கூடிரும் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வெலாஸ்டிக் கூடிரும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டுடைய மொமெண்ட்டம் வந்து கிவன் டு செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் நீங்க படத்துல எல்லாம் பாத்திருப்பீங்க அடுத்த அப்படியே கார்ல போயிட்டே இருப்பான் பின்னாடி லாரி வந்து இடிக்கும்போது அப்படியே கார் பறந்து போய் விழுந்துரும் ஏன்னா இதனுடைய இந்த லாரியுடைய மொமெண்ட் அப்படியே காருக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிருக்கும் அப்போ மொமெண்டம்க்கு வந்து கூடிரும் நானும் வீட்டில் அப்படிதான் எங்கள் பேரண்ட்ஸோட நான் வந்து கிளாஸ் இது சினிமா பார்த்துட்டே இருக்கும்போது சொன்னேன் லாரி வந்து கார் அடிச்சுது பாருங்க காருக்கு வந்து மொமெண்டம் அதிகமாக கூடிச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அடுத்து செகண்டில் யாருமே இல்லை என் பக்கத்தில் சரி அது இருக்கட்டும் இப்போ புரிஞ்சுங்களா இது இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா உங்களுக்கு என்ன பாயிண்ட் புரிஞ்சுன்னா டூரிங் கொலிஷன் சரி டூரிங் கொலிஷனில் கொலிஷன் நடந்தால் மொமெண்டம் ஆஃப் தி சிஸ்டம் இஸ் கன்சர்வ்டு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு சரிப்பா அப்படின்னா இந்த கொலிஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வெலாஸ்டி கூடிரும் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் வெலாஸ்டி குறைஞ்சிரும் அப்ப வெலாஸ்டி சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா அப்ப வெலாஸ்டி சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா வந்து வேற ஃபைனல் வெலாஸ்டிஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா வந்திருக்கும் சரிங்களா அப்ப ஃபைனல் வெலாஸ்டிஸ் நம்ம போயிடுப்போம் இப்ப வந்து இது என்ன பண்ணலாம் எம் ஒன் இப்படி வருது இங்க எம் டூனு இங்க இருக்கு எம் டூ சரி ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பாடிஸ் எடுத்துக்கும் இது எம் ஒன் இது எம் டூனு இருக்கு ஸோ எம் ஒன் மூவ்ஸ் வித் வெலாஸ்டி வி ஒன்னு வருது ஆப்டர் கொலிஷன் எம் டூ மூவ்ஸ் வித் வெலாஸ்டி வி டூ வரும் V2 greater than V1 V2 greater than V1. V2 V1. V1 M1 M2 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 force opposite direction M2 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 velocity 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 second body body second body first body first 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 second body first body first body first body first body first body second body first body
After collision, second body key velocity on the V2, first body key velocity on the V1, up to any irrecu, Puritan Long, okay. So in the one the relative velocity, Bakro, with what velocity second body recedes away from the first body in Edgarada, V2 minus V1. Upper relative velocity of separation after collision. In every relative velocity of relative velocity of approach before collision, Chonomo, Adema in a Bakro, relative velocity of separation after collision so if it is relative relative velocity relative velocity of separation separation after collision after collision after collision is it not showing after collision on the it is on the v2 minus v1 in the relative velocity of separation after collision Chair. If a gowning bar. If a noble grade. Chering Relative velocity, relative velocity of approach before collision. Is in a barn relative velocity of separation after collision apdi namakku vandirukku seri ipo next vandu idu apdi continue pannuvom ipo innor point enna therinjana during collision vandu during collision la collision nadatha momentum vandu conserve aagum momentum of the system conserved apdi namakku or concept puriyudhu seri adutha collision nadakkudhu nu vechinga ipo vandu enna pannalana idu vandu before collision adhaavadhu enna pandran paarenga idhu vandu m1 m2 nu eduthutom inga vandu u1 velocity idhu u2 velocity nu eduthom u1 greater than u2 idhu before collision before collision, relative velocity of approach on the u1 minus u2. That is the during collision. During collision, during collision, during collision, during collision, after 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 if on the separation recedes in the V2 minus V1 velocity residing in the V2 minus V1 velocity residing in the you approach on the U1 minus U2 velocity approach. So U1 minus U2 under the relative velocity of approach, U V2 minus V1 under the relative velocity of separation after collision. This is the lemon concept. Sorry, general collision is sound energy, heat energy, light energy in the Marilam produce of the Sound energy, heat energy, light energy, the Marilam produce of Upon and the sound energy, light energy, heat energy, like younger in the culture, in the already initial kinetic energy in the clear in the kinetic energy, in the certain part of kinetic energy converted into heat energy, sound energy, and light energy up in one group. So, do collision not a commode, Ungulukundi heat energy, sound energy, light energy, the Mari produce Irechena initial in the system initial kinetic energy, initial kinetic energy, and the more collision not the upper the velocity salar, the final kinetic energy system. Before collision, before collision, the system will kinetic energy K in putting. After collision, the kinetic energy of the system is KF in putting. Answer on the equal or more, less than or more, greater than or more. In the moon option, tag tag in turning, we have the concept of the poem. Before collision, kinetic energy, after collision, kinetic energy, equal or more, less than or more, greater than or more. If on the Badina, certain part of energy on the Naga, the Nanga, the heat energy, light energy, Maria, the Nala. Initial kinetic energy layer in the initial kinetic energy layer in the punch heat energy market. Suppose initial ten joule kinetic energy with singing bar. Is the one joule on the heat energy of Poirichena, heat energy of West Arsena, final and nine joule than Erkuno, up a final kinetic energy quaranger on Alia, up a kinetic energy on the before collision and after collision on the kinetic energy on the equal arma, not equal arma, not equal than Erkum. Up in a kinetic energy conserved or not conserved, other matter children. Kinetic energy conserved in Yara children. Kinetic energy are not conserved children. Other than that, you know, answer to leave your name. Chair in the question, answer to the upper man on the question. Kvarana kinetic energy conserved over all. Yamba initial ten joule energy, final nine joule, then over the not conserved. Kinetic energy not conserved over the chair. If on the overwhelming sound energy, heat energy, light energy, it may produce all enough for in our children and kinetic energy conserved or not conserved or more. That is why during collision, heat energy produce all, sound energy produce all, light energy produce all, energy may waste all. Up waste all up kinetic energy conserved. Up in a collision, not a commode, Namakon the kinetic energy conserve agalam, kinetic energy conserve agam, you irkalam, Nalagoni, 
டியூரிங் கொல்யூஷன் நடக்கும் போது எப்படி இருக்கலாம்னா கைனடிக் எனர்ஜி கன்சர்வ்டா இருக்கலாம் கன்சர்வ் ஆகாமலையும் இருக்கலாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னு இப்போ வந்து இப்போதான் இருக்கு இப்போ கைனடிக் எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜி எடுத்துட்டு இது வந்து கன்சர்வ்டுன்னு ஒரு கண்டிஷன் எடுக்கலாம் நான் கன்சர்வ்டுன்னு ஒரு கண்டிஷன் கைனடிக் எனர்ஜி கன்சர்வ்டு கன்சர்வ்டுன்னு எடுக்கிறேன் கன்சர்வ்டு எடுக்கிறேன் இன்னொன்று வந்து நான் கன்சர்வ்டுன்னு எடுக்கிறேன் நான் கன்சர்வ்டு அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா இப்ப கைனடிக் எனர்ஜி கன்சர்வ்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த கொலிஷனுக்கு பேரு தான் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இது கைனடிக் எனர்ஜி நாட் கன்சர்வ்டா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு தான் இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் கொலிஷன் புரியுதுங்களா இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷனுக்கும் இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அதாவது நல்ல கவனிங்க இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் இந்த இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் இருக்கா இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் இந்த இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷனுக்கும் இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க இது வந்து பிசிக்ஸ் இங்க வந்து இங்கிலீஷ் கிராமர் இந்த இன் வந்து கிராமர் இங்க வந்து இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் அதனால இன் இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் சொல்லிட்டா அது எலாஸ்டிக் கொலிஷன் கிடையாது இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் சொன்னா அது எலாஸ்டிக் கொலிஷன் அர்த்தம் சரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துங்க அங்கே ஏன்னா கொஷின் நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சிக்கூடாது அப்போ எலாஸ்டிக் கொலிஷன்னா மொமெண்டம் வந்து கன்சர்வ்டு சாரி கைனடி மொமெண்டம் எப்படி இருந்தாலும் கன்சர்வ்டு தான் இப்போ கொலிஷன்ல வந்து உங்களுக்கு கைனடி கனஜி கன்சர்வ்டா இருந்தால் அது எலாஸ்டிக் கொலிஷன் கைனடி கனஜி நாட் கன்சர்வ்டா இருந்துச்சுன்னா அது இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் சரிங்களா அடுத்து வந்து இன்ன இப்போ இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன்ல தான் என்ன ஆகுதுன்னா சவுண்ட் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி லைட் எனர்ஜி அது மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதனால ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி லெஸ் தேன் இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி சொல்றோம் ஆனால் ஒரு சில இனிஷியல் ஒரு சில நான் கன்சர்வே நான் அதாவது ஒரு சில இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன்ல என்ன ஆகுதுன்னா ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி கிரேட்டர் தென் இன்னி இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி வரும் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் அப்புறமான்னு சொல்றேன் இப்போதைக்கு மட்டும் நீங்க கைனடிக் எனர்ஜி நாட் கன்சர்வ்னா இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி நாட் ஈக்குவல்னு வச்சுக்கீங்க அவ்வளவுதான் சரிங்களா ஒரு சில கண்டி எப்பவுமே வந்து இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷனா ஃபைனல் கோயினட்டிக் எனர்ஜி லெஸ் தென் இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் இருக்கும் ஒரு சில எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் இருக்கு அந்த கேசஸ்ல மட்டும் என்ன ஆகணும் ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி கிரேட்டர் தென் இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்துடும் அங்கே என்ன ஆகணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஆகணும்னா வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜியாக மாறிடும் அது அதனால வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி கூடிடும் சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு டென் ஜூல் இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்க இது இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி டென் ஜூல் இருக்குன்னு எடுத்துங்க ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து நமக்கு சப்போஸ் லெவன் ஜூல் வருதுன்னு வச்சுங்க லெவன் ஜூல் எப்படி வருதுன்னா வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியில் ஒரு ஃபைவ் ஜூல் வந்து என்ன ஆயிருக்கும்னா ஒரு ஜூல் வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜியாக மாறிட்டு ஒரு ஃபோர் ஜூல் வந்து ஹீட் எனர்ஜி சவுண்ட் எனர்ஜி லைட் எனர்ஜியாக மாறி இருக்கும் இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியில் கொஞ்சம் மாறிக்கும் ஃபோர் ஜூல் வந்து ஹீட் எனர்ஜியாக மாறி இருக்கும் ஹீட் எனர்ஜி சவுண்ட் எனர்ஜி மாதிரி ஒரு ஜூல் வந்து என்ன ஆகிருக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படி மாறிடும் அதனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி கூட கூட செய்யலாம் கூடலாம் இல்லை சேமாக கூட இருக்கலாம் இந்த கன்ஃபியூ இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்லாம் வேணால் ஜென்ரலாக வந்து நம்ம கன் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜி கன்சர்டாக இருந்தால் எலாஸ்ட் கொலிஷன் கைனடிக் எனர்ஜி நாட் கன்சர்ட்னா என்ன லாஸ்ட் கொலிஷன் ரொம்ப டீப்பாக கூட போக தேவையில்லை ஏன்னா வந்து நமக்கு சாதாரணமாக தான் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க சரிங்களா சரிப்பா இப்போ வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம்னா வந்து இன்னும் நம்ம கொலிஷன் டாப்பிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகலை இன் இன்னும் கதை தான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் நான் இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா எலாஸ்டிக் கொலிஷன்னா என்ன புரிஞ்சு இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன்லாம் நான் புரிஞ்சு சரிங்களா அப்போ எலாஸ்டிக் கொலிஷனில் கைனடிக் எனர்ஜி கன்சர்வ்டு அதாவது எலாஸ்டிக் கொலிஷனில் கைனடிக் எனர்ஜி கன்சர்வ்டு இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷனில் கைனடிக் எனர்ஜி not conserved ipo namba paaka poradhu one dimensional elastic collision one dimensional elastic collision one dimensional elastic collision paakalam apperma in elastic collision paakalam one dimensional elastic collision ipo dhaan pa topic e start pandrom elastic collision one dimensional elastic collision appo one dimensional elastic collision na eppadi varum namakku appo vandha enna pannona na vandha namma vandha one dimensional elastic collision na velocities vandha eppadi irukano along line of sight illa irukano எலாங் லைன் ஆஃப் சைட்ல இருக்கணும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி எலாங் லைன் ஆஃப் சைட்ல இருக்கணும் புரிஞ்சிருச்சு அப்ப வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறோம் இது செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு எடுத்திருக்கோம் இதுக்கு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு எம் ஒன் எடுத்துக்கிறோம் மாஸ் கரெக்டுங்களா மாஸ் எம் ஒன் எடுக்கிறோம்
ஆர்டர் ரிலேஷன் ரிலேட்டிவ் லாஸ்ட் ஆஃப் செப்பரேஷன் வீ டூ மைனஸ் வி ஒன் இது எல்லாமே தெரிஞ்சு இப்போ வீ டூ வி ஒன் ரெண்டு அன்னு வந்துருக்கு நமக்கு கொடுக்கும்போது எம் ஒன் எம் டூ யூ ஒன் வீ டூ கொடுத்துருவாங்க வி ஒன் வீ டூ ரெண்டு அன்னு கொடுப்பாங்க அப்போ வி ஒன் வீ டூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ வி ஒன் வீ டூ கண்டுபிடிக்க ரெண்டு அன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ரெண்டு கான்செப்ட் தேவைப்படுது ஒன்று வந்து மொமெண்டம் கன்சர்ட்னு ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து கைனடிக் எனர்ஜி கான்செப்ட்னு ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்போ வந்து ஒன் டைமென்ஷன் எலாஸ்டிக் கொலிஷனில் ஒன் டைமென்ஷன் எலாஸ்டிக் கொலிஷனில் போத் மொமெண்டம் போத் மொமெண்டம் அண்ட் கைனடிக் எனர்ஜிஸ் ஆர் கன்சர்வ் கைனடிக் எனர்ஜிஸ் ஆர் கன்சர்வ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் கன்சர்வ் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா இன் ஒன் டைமென்ஷனல் எலாஸ்டிக் கொலிஷனில் போத் மொமெண்டம் அண்ட் கைனடிக் எனர்ஜி